Hola queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 8. Sí, queridos jóvenes, ya llevamos 8 semanas desde que comenzamos el periodo lectivo. Recordemos que estamos trabajando en la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Pero antes de ver el tema de esta semana, te recuerdo hacer los 5 pasos. Solo 5, 5, 5, 5 pasos, nada más. Uno, suscríbete. Dos, activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo los siguientes videos relacionados a temas educativos. Tres, que comente. Cuatro, le des like. Y cinco, compartan tus amigos y amigas para que no se pierdan nada en mi contenido que subo sobre cómo hacer las actividades en el tema de educación. Y recuerda, el tema de esta semana es un ensayo. Sí, querido joven, vamos a realizar un ensayo en el cual tú tendrás que dar tu opinión acerca de un tema. Te voy a explicar la metodología, cómo tienes que hacerla. La metodología se divide en dos partes. La parte 1, en el cual tienes que realizar las actividades que las encontrarás en la guía, respondiendo las preguntas. Y la parte 2, ya elaborar propiamente el ensayo. Te recomiendo que primero hagas las actividades para que vayas poco a poco familiarizándote cómo tienes que hacer un ensayo. También puedes consultar en los libros de lengua y literatura de años anteriores. Ahora, vamos a ver las partes del ensayo. Las partes del ensayo son tres. La introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción es un planteamiento donde se expone el tema o tesis la que se quiere defender. Debe ser atractivo y claro el que engancha al lector. Y sobre todo debe ser corto, máximo de dos párrafos pequeños. Aquí tú vas a presentar cuál es el tema que tú vas a argumentar. Luego viene la parte del desarrollo, que es el cuerpo del ensayo. Aquí es súper importante que aparte de que des tus conocimientos, también realices investigaciones. Puedes realizarlo por medio de libros de años anteriores, enciclopedias o buscar por medio del internet. Y por último viene la parte de la conclusión, que es en el cual finaliza el argumento. Aquí ya debes de establecer tu opinión final y sobre todo despejar todas las dudas. El ensayo es algo en el cual tú tienes que argumentar. Para argumentar debes conocer. En la guía te presenta varios temas que tú puedes elegir. En mi caso voy a hablar de la ciudadanía global. Recuerda, es mejor que lo hagas en dos partes. Uno, que realice las actividades y después el ensayo. A continuación te voy a mostrar cómo hice las dos partes. Bien queridos jóvenes, en la guía ahí les presenta varios ensayos para que te puedas guiar. El primero es el futuro de la tecnología para el bienestar. Recuerda que después de leer este ensayo tienes que responder las preguntas. Por ejemplo, ¿qué te propone el título del texto? En este aspecto el título del texto nos influye que a lo largo de los años la tecnología va a ocupar un puesto muy importante en la vida de las personas ya que vamos a depender en gran medida de ella. La otra, identifica la tesis o postura que se defiende en este texto. La tesis que defiende según el texto es un informe educativo que es el uso de la tecnología puede generar más felicidad a las personas. ¿Qué prevé el proyecto del milenio? Que las nuevas generaciones por medio de procesos sistemáticos puedan mejorar las relaciones con la tecnología para que lo vean como un bien que promueve el bienestar ciudadano. ¿Qué relación tiene la felicidad de la tecnología? La relación es que se usa como un medio que facilita la, la vida de las personas para que a su vez pueda realizar mejoras en su calidad de vida y alcanzar altos niveles de felicidad. La tecnología más avanzada nos producirá felicidad, argumenta tu respuesta. Yo creo que no, ya que la tecnología debe ser usada para facilitarnos la vida, pero sin olvidar que las personas debemos no ser consumidos y también dedicarle gran tiempo a las cosas que nos hacen felices. ¿Qué has aprendido de ti mediante el uso de la tecnología? Logré aprender mucho, ya que por medio de la tecnología puedo averiguar cómo funciona mi cuerpo y sobre todo entender las grandes, los grandes cambios que presenta la sociedad actual. Bien, queridos jóvenes, después de leer como ustedes vieron este ensayo, ahora sí ya está la capacidad de responder las preguntas. Otro ensayo que tiene es el crecimiento poblacional y su, re su repercusión en la disponibilidad de los recursos naturales. ¿Cómo influyen los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos en la disponibilidad de los recursos naturales del planeta. En este sentido influye mucho, ya que al tener muchos recursos, los seres humanos por lo consiguiente tenemos una actitud de mucho consumo, lo que repercute en una mayor demanda. En cambio, 
Al haber poco, los seres humanos sufriríamos la escasez, lo que provocaría que solo las personas con alto poder adquisitivo las tuvieran. Como pues puede dar cuenta, querido joven, así es. Nosotros tenemos que usar los recursos de forma razonable porque después a la larga se van a escasear y, como siempre, las personas con un alto poder adquisitivo son que tendrán estos recursos. ¿Cómo podemos cambiar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza y sus recursos? Estaríamos usando menos sus productos, teniendo una actitud ecológica que no generaría grandes usos, por lo consiguiente estaríamos siendo razonables con su empleo. Y la otra, ¿por qué cada vez existen noticias acerca de avances tecnológicos? ¿Quiénes son los beneficiarios? Los grandes beneficiarios son los países desarrollados, ya que al tener un mayor poder adquisitivo pueden obtener estos bienes mucho antes que los países en vías de desarrollo. Si ves, luego de leer el ensayo ya tú puedes ir respondiendo... Felicidad y ciudadanía. Luego de leer todas las partes de este ensayo, tienes que realizar un cuadro en el cual cuente la industria, tipos de necesidades según Maslow. Los tipos de necesidades, como puedes ver, están en orden de pirámide, en la cual la fisiología es la base, luego la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Luego que entiendas tú esas pirámides, ahí tú puedes escribir según el tipo de según la industria, qué tipo de necesidades, qué productos o servicios ofrece y la última, qué ofrece tu emprendimiento y cómo se llama. Recuerda que en la última columna tienes que usar tu creatividad para imaginarte que eres un emprendedor y crear tus propias empresas. Ahora, tú tienes ahí una tabla en la cual están ordenados las industrias de mayor en términos medios y de menor coeficiente de venta. Tienes 1, 2, 3. Entonces así mismo tienes que hacer tú la tabla sobre 1, 2, 3. Te comparto mi ejemplo. Primero, tienda de alimentación, más 71%. ¿Qué tipo de necesidad? Fisiología, productos o servicios, distintos tipos de productos de alimentación. Y esta es la parte en la cual tienes que usar tu creatividad. Por ejemplo, ¿qué, qué servicios tú ofreces? Tenemos los alimentos más frescos de la ciudad con su respectiva calidad. Y ponerle el nombre a tu empresa. En este caso yo le puse tienda El Besi. Dos, construcción, más 6% de crecimiento. Seguridad, realizamos distintos trabajos de construcción en casa y edificios. Ahora, o sea, tu creatividad. Somos líderes en construcción de la ciudad. Contamos con experiencia en la edificación de casas y edificios. Y el nombre, manos a la obra. Bien, asimismo, el tercero, ya energía que ha, ha decrecido, es un menos 12%, trata de seguridad. Damos a nuestros clientes los mejores generadores de electricidad. Ahí usa tu creatividad para crear tu, tu empresa. Servicio. Contamos con distintos tipos de generadores de energía para los distintos usos. En tu caso, negocio. Y sobre todo, poner el nombre a tu emprendimiento. La energía que necesita. Asimismo, en primer lugar, salud que ha crecido un 49%. Eh, el tipo de necesidad de fisiología. Productos y servicios. Brindamos servicios médicos y de salud preventiva. Y usa tu creatividad en, el, en la última columna para... Gestionar tu emprendimiento. Servicios. Somos líderes en salud preventiva y curativa con precios asequibles a todas las personas de la ciudad. Y nombre Clínica Pacífico. Sigue haciendo la, la tabla. Nos toca el 2. Seguro. Un crecimiento de más 1%. Seguridad. Brindamos asistencia en todo clase de seguro financiero. Ahí viene tu creatividad. Servicios. Necesitas ayuda para que tus bienes en una emergencia no los pierdas. Nosotros los aseguramos para que siempre cuente con ellos. Y nombre Seguros Eternos. Tercero, consultoría de marketing que ha decrecido menos 16%, tipo de seguridad. Damos asesoría a negocios para una mejor promoción de los productos. Y a lo último, recuerda, tu creatividad. Servicio, damos las mejores ideas para que tu negocio crezca dando las mejores publicidades del país. Nombre, Publi Límites. Si ¿Sí ves, así tienes que realizarlo. Otro ensayo que tienes que analizarlo es acerca del crecimiento poblacional. Por ejemplo, y tienes que realizar la actividad. Identifica el crecimiento de la población entre los años 2001 y 2010 según la tabla 2 que la encontrarás en la guía. La población del Ecuador pasó de 12.156.608 en el 2001 a 14.483.499 en el 2010. Determina la función de red de crecimiento. El sentido de crecimiento fue el 1,95%. Aquí en la pregunta 3 tienes que copiar el cuadro que está en la página 6 en el cual el crecimiento se estima para el año 2050 de más de 23 millones de personas que van a vivir en el Ecuador. Y así mismo tienes que tú reflexionar y argumentar tu respuesta sobre el crecimiento. Y si la gráfica está a la par de acuerdo al crecimiento. Por ejemplo, esta gráfica está diseñada para cada cinco años. Entonces, cada cinco años, según la gráfica, el Ecuador tiene que crecer 
un menos 2%, un 2 porcentual. Y según la gráfica, sí se representa. Bien, queridos jóvenes, ahora sí, terminamos la primera parte en la cual teníamos que realizar las actividades y contestar las preguntas. Ahora sí, nos toca el ensayo argumentativo. En este caso, como te dije anteriormente, yo voy a hacer de ciudadanía global. En la guía te dan varias opciones para que tu ensayo quede, como decimos nosotros, impecable. Por ejemplo, recuerda que el ensayo argumentativo tiene como finalidad convencer o persuadir. Usa palabras que logres ese fin. Redacta tus oraciones y párrafos de forma coherente, secuencial y ordenada. Utiliza apropiadamente los signos de puntuación. Deja fluir tus ideas. Y sobre todo, recuerda que tienes que realizar el esquema que es introducción, desarrollo, conclusión y referencia. Te comparto mi ensayo. La introducción. Recuerda que es de dos párrafos. La ciudadanía global es un concepto que va poco a poco ganando terreno en el mundo, ya que al estar interconectado por medio de los avances tecnológicos, estamos a un clic de distancia. Para ello debemos comprender que los conceptos de globalización están arraigados en la sociedad. Para ello es una oportunidad magnífica establecer mecanismos que nos permitan realizar acciones en conjunto para así poder integrarnos sin ningún prejuicio o estereotipos negativos en la sociedad. Bien, ya presenté el tema, di una idea, argumenté, el por qué la ciudadanía global es buena. Ahora sí, vamos con el desarrollo. Recuerda que en el desarrollo, aparte de tus ideas, tienes que sacar tus citas de la investigación que has realizado. Por ejemplo, por ejemplo yo saqué citas acerca de lo que dijo Bachelet en el 2016 sobre ciudadanía global de una página de internet llamada Conectamundo, lo que establece la UNESCO, que lo, lo promovió en el año 2015 acerca de los retos del siglo XXI en el ámbito educativo. Después que realices el desarrollo con la concerniente investigación del tema, ahora tienes que ir a las conclusiones. Te comparto. Como pudimos comprender a lo largo de este ensayo, el concepto de la ciudadanía global está inmersa en las políticas del mundo para que así se ajuste a los nuevos desafíos del siglo XXI en un mundo cada vez más interconectado por los distintos avances tecnológicos, sociales y políticos. Y... Por último, recuerda poner las referencias. Yo en mi caso, como saqué de, de las páginas web, puse la dirección electrónica y del año en el cual se presentó la información. Por ejemplo, Conectamundo la sacó en el 2020, de la UNESCO en el 2015 y lo que dijo eh, Michelle Bachelet en una reunión de ciudadanía global fue en el año 2016. Bien, queridos jóvenes, así es como tienes que realizar tu ensayo argumentativo. Escoge el tema que más te guste, investigalo y sigue el esquema propiamente dicho anteriormente. La introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. Haz volar tu imaginación y crea tu propio ensayo argumentativo con el tema que tú elijas. Te invito a que lo realices. Bien, queridos jóvenes, eso es todo por esta semana. Recuerda que también tienes que realizar las actividades de inglés, de autoevaluación, diario personal y buen uso de tiempo libre que lo encontrarás como siempre en la guía. Así que ya lo saben queridos jóvenes, es importante que se suscriban para que apoyen al canal y también compartan para que sus amigos y amigas se enteren para cómo tienen que hacer las actividades que hemos visto a lo largo de las 8 semanas. Recuerda que puedes encontrar aquí los subniveles de elemental, media, superior y el bachillerato. Así que ya lo sabes, no lo pienses ni un momento más. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y comparte. Y me despido queridos jóvenes, esperando encontrarnos las próximas semanas para realizar más actividades. Y ya lo sabes, ¡vamos!